ആശംസിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു നല്ല നോവലാണ് രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം വേദപുസ്തകത്തിലെ നല്ലൊരു കഥാപുസ്തകമാണ് രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയാവുന്നൊരു പുസ്തകമാണ് നാല് അധ്യായങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം പക്ഷേ എത്ര മഹത്തായ ആശയങ്ങളാണ് ഇതിൽ തിങ്ങി നിൽക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ സൂക്ഷ്മതയോടെ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് തരുന്നതായി വിലപ്പെട്ട പാഠങ്ങൾ അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠമാണ് അത്യന്തം അനുഗ്രഹകരമാണ് രൂപത്തിൻ്റെ പുസ്തകം തുടങ്ങുമ്പോൾ കണ്ണുനീരാണ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ വിജയമാണ് ഫ്രം ടിയേഴ്സ് ടു ട്രയംഫ് ടിയേഴ്സ് കണ്ണുനീര് ട്രയംഫ് വിജയം ഫ്രം ടിയേഴ്സ് ടു ട്രയംഫ് രൂപത്തിൻ്റെ പുസ്തകം തുടങ്ങുമ്പോൾ ശവസംസ്കാരമാണ് എന്നാൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ വിവാഹമാണ് ഫ്രം ഫ്യൂണറൽ ടു വെഡിങ് ഫ്രം ഫ്യൂണറൽ ടു ഫുൾനെസ് ശവസംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് നിറവിലേക്ക് രൂപത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ക്ഷാമമാണ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ സമൃദ്ധിയാണ് ഫ്രം ഫാമിൻ ടു ഫീസ്റ്റ് ഫ്രം ഫാമിൻ ടു ഫുൾനെസ് ക്ഷാമത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു സമൃദ്ധിയിൽ അവസാനിക്കുന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ ദുഃഖം അവസാനിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം ഫ്രം സാഡ്നെസ് ടു ഗ്ലാഡ്നെസ് ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് സന്തോഷത്തിലേക്ക് വളരെ മനോഹരമായ പുസ്തകമാണ് രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം വിലയേറിയ പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നവമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട് അതൊരമ്മാവിമ്മയാണ് നവമിയെക്കുറിച്ച് നാം ഈ നാലധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നവമിയെക്കുറിച്ച് കാണുന്നത് നവമിയുടെ കൈകൾ എം ടി ആണ് കൈകൾ ശൂന്യമാണ് നവമിയുടെ ഹൃദയം ശൂന്യമാണ് നവമിയുടെ ജീവിതം ശൂന്യമാണ് നവമിയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ദിസ് ബുക്ക് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ബിറ്റർനെസ് ബട്ട് ഇറ്റ് എൻസ് വിത്ത് ബ്ലെസ്സഡ്നെസ് ഫ്രം ബിറ്റർനെസ് ടു ബ്ലെസ്സഡ്നെസ് കൈപ്പിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് ഫ്രം ബിറ്റർനെസ് ടു ബ്ലെസ്സഡ്നെസ് കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ യാതന നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ എമ്പാടും അതാണ് നാം കാണുന്നത് കൈപ്പിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ എത്ര ദുഃഖ ഭൂയിഷ്ടമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം എത്ര ദുരിത പൂരിതമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം ഏങ്ങളടികളും കരച്ചിലുകളും വിങ്ങലുകളും വിതുമ്പലുകളും കണ്ണീരും കൈയും വലയുന്ന ജീവിതങ്ങൾ ഭാരപ്പെട്ട് ഞരങ്ങുന്ന ജീവിതങ്ങൾ എല്ലാ മനുഷ്യരും അതെ എത്ര സമ്പന്നമായ സാഹചര്യത്തിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചാലും അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ ശൂന്യതയാണ് ശൂന്യമായ കൈകൾ ശൂന്യമായ ഹൃദയം ശൂന്യമായ ജീവിതം എം ടി ഹാൻസ് എം ടി ഹാർട്ട് ഹൃദയം ശൂന്യമാണ് കൈകളും ശൂന്യമാണ് അനേകരും അങ്ങനെയാണ് ഏതോ ഒരു ശൂന്യത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഏതോ ഒരു അസംതൃപ്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് എന്തെല്ലാമോ നാം ആഗ്രഹിച്ചു ആഗ്രഹിച്ച് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തെല്ലാമോ നാം പ്രതീക്ഷിച്ചു പ്രതീക്ഷകളുടെ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് എത്തുവാൻ നാം കഴിഞ്ഞില്ല നാം സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തെടുത്തു പക്ഷേ സ്വപ്നങ്ങൾ സഫലീകൃതമായില്ല പലരുടെയും ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് നല്ല നല്ല ആശകളുണ്ടായിരുന്നു ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നല്ല നല്ല സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കരിഞ്ഞുണങ്ങിപ്പോയി കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ സ്വപ്നങ്ങൾ വാടിക്കൊഴിഞ്ഞ സ്വപ്നങ്ങൾ പലരുടെയും ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങുന്നത് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് മക്കൾ വളർത്തുന്നത് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് വിവാഹം നടത്തുന്നത് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുന്നത് കുഞ്ഞിനെ വളർത്താൻ തുടങ്ങുന്നത് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം കരിഞ്ഞുണങ്ങിപ്പോകുന്നു ആശകൾ അസ്തമിച്ചു പോകുന്നു മനുഷ്യ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ടിയേഴ്സിൽ നിന്ന് ട്രൈഫിലേക്കും 
ബിറ്റർനെസ്സിൽ നിന്ന് ബ്ലസ്സഡ്നെസ്സിലേക്കും നയിക്കാൻ ഒരു ദൈവമുണ്ട് യൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദ ലോഡ് എന്ന വാക്ക് രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ കാണാം ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു നാല് അധ്യായങ്ങളിലായി ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം ദ ലോഡ് എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ഉറവിടം ദൈവമാണ് എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും എല്ലാ സമൃദ്ധിയുടെയും എല്ലാ വിജയത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ആരംഭം ദൈവമാണ് അതിൻ്റെ ഉറവിടം ദൈവമാണ് അതിൻ്റെ വിധാതാവ് ദൈവമാണ് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തരുന്നത് ദൈവമാണ് ദാതാവ് ദൈവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം എല്ലാം തരുന്നു അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവം ദുഃഖം തരുന്നത് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നവമി അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച ഒരാളാണ് നവമി ചിന്തിച്ചത് ദൈവം എനിക്ക് കയ്പ് വരുത്തി എന്നാണ് അത്യുന്നതിനോട് ഏറ്റവും കയ്പ്പായുള്ളത് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സർവശക്തൻ്റെ കൈ എനിക്ക് വിരോധമായി എന്നാണ് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ എനിക്ക് വിരോധമായി തീർന്നു അത്യുന്നതൻ എന്നോട് ഏറ്റവും കയ്പ്പായുള്ളത് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു നാം പറയുന്നത് ഞാൻ നിറഞ്ഞവളായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞവളാകാൻ കാരണം അത്യുന്നതനാണെന്നാണ് അത്യുന്നതനായ ദൈവം എന്നെ മറന്നു എന്ന് അത്യുന്നതനായ ദൈവം എന്നെ വെറുത്തു എന്ന് അത്യുന്നതനായ ദൈവം എനിക്ക് പ്രതികൂലമായി എന്ന് ദൈവം എനിക്ക് അനുകൂലമല്ലല്ലോ എന്ന് ഏറ്റവും കയ്പ്പായുള്ളത് ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനുഷ്യ ജീവിതം പലപ്പോഴും ദൈവം തരും നന്മകളെ കാണാറില്ല പക്ഷേ ദൈവം തിന്മകൾ തരുന്നു എന്നാണ് പലരും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകം ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ചാൽ കാണാം ദൈവം ആർക്കും ദോഷം വരുത്തുന്നില്ല വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അപ്പോസലിനെ യാക്കോബ് അത് പറയും യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ണിക വായിക്കുമ്പോൾ നാം അത് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷകൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യാതനകളും വേദനകളും വരുന്നത് അത് ദൈവം വരുത്തുന്നതല്ല ദൈവം തരുന്നതല്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നതായ പരീക്ഷകൾ നാം തന്നെ വരുത്തി വയ്ക്കുന്നതാണ് അത് പിശാജ് വരുവാൻ നാം വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതാണ് പിശാജ് തിന്മകൾ നമുക്ക് വരുത്തുവാൻ നാം വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് വായിക്കാം യാക്കോബൻ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം മുതൽ നമുക്ക് വായിക്കാം പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ കൊള്ളാകുന്നവനായി തെളിഞ്ഞ ശേഷം പരീക്ഷ മൂലം അവൻ കൊള്ളാകുന്നവനായി തെളിയും അതിനുശേഷം കർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത ജീവകിരീടം പ്രാപിക്കും പരീക്ഷകളും പ്രതി പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നാം കൊള്ളാകുന്നവരായി തെളിയുകയാണ് എന്നിട്ടോ തന്മൂലം കർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത ജീവകിരീടം നാം പ്രാപിക്കും എന്നാണ് പുസ്തകം പറയുന്നത് വായിക്കാം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്താൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ആരും പറയരുത് ദൈവം എന്നെ പരീക്ഷിച്ചു ദൈവമാണ് എനിക്കാണ് ഈ ദോഷം വരുത്തിയത് എന്ന് ആരും പറയരുത് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്താൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ആരും പറയരുത് ദൈവം ദോഷങ്ങളാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവനാകുന്നു ദൈവം ആരെയും ദോഷങ്ങളാൽ പരീക്ഷിക്കുന്നവനല്ല ദോഷം വരുത്തുന്നവനല്ല താൻ ആരെയും പരീക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല ദൈവം ആരെയും പരീക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല ഓരോരുത്തൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വന്തം മോഹത്താൽ ആകർഷിച്ച് വശീകരിക്കപ്പെടുകയാലാകുന്നു ഓരോരുത്തരും പരീക്ഷകൾ വരുന്നത് സ്വന്തം മോഹത്താൽ ആകർഷിച്ച് വശീകരിക്കപ്പെടുകയാലാകുന്നു അവനവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളതായ മോഹങ്ങൾ അവനവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളതായ പാപരാഗങ്ങൾ അവനവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളതായ വികാര വിക്ഷുബ്ധികൾ അവനവൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ളതായ തിന്മകൾ പലരും മോഹത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് വശീകരിക്കപ്പെടുകയാലാകുന്നു പരീക്ഷകൾ വരുന്നത് മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു മോഹം ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു വന്ന് അത് പാപമായി തീരുന്നു മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു പാപം മുഴുത്തിട്ട് മരണത്തെ പെറുന്നു പാപം മുഴുത്തിട്ട് മരണത്തെ പെറുന്നു മോഹം തുടങ്ങുന്നു മോഹം അത് പിന്നെ പാപമായി തീരുന്നു പാപം മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു പാപം മുഴുത്തിട്ട് മരണത്തെ പെറുന്നു ആത്മാവിൻ്റെ പാപം ആത്മാവിൻ്റെ മരണമായി കലാശിക്കുന്നു മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു പാപം മുഴുത്തിട്ട് മരണത്തെ പെറുന്നു വീണ്ടും പറയുന്ന അപ്പോസലം പറയുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത് ആർക്കും ചതിപറ്റി പോകരുത് ആരും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോകരുത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ദൈവം എനിക്ക് ദോഷം വരുത്തിയെന്ന് അത് പിശാജ് തരുന്ന ഒരു ചതിവിൻ്റെ ചിന്തയാണ് പിശാജ് വരുത്തുന്ന ഒരു വഞ്ചനയുടെ ചിന്തയാണ് നിങ്ങൾക്കാർക്ക് ആ വഞ്ചന വന്നു പോകരുത് നി
be not deceived ningalarum chadi vetti pogirudu ningalkarkum vanjana vetti pogirudu ningalarum vanjikapettu pogirudu pisha ingine alodana therum vanjanade alodana deivum varthi idana thinma deivum ani dosham varthiyathu deivum ani apagadam varthiyathu deivum ani accident varthiyathu deivum ani maranam varthiyathu deivum ana priyapettu oru nerathu vera vettu povan kaaranamayi thirunnathu deivum ana kadam varthiyathu deivum ana anugulam allathu kondu prayasangal varthiyathu en ingine ullaya tharanangal ningalkku varuthunnathu പിശാജിൻ്റെ വഞ്ചനയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോകരുത് അവനവൻ പരീക്ഷ വരുന്നത് അവനവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു പാപം മുഴുത്തിട്ട് മരണത്തെ പെറുന്നു ദൈവം ദോഷങ്ങളാൽ പരീക്ഷിക്കുന്നവനല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈശാചികന് നമ്മെ തൊടുവാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അവൻ നമ്മെ ആക്രമിക്കുകയാണ് ദുഷ്ട പിശാചിന് നമ്മെ നശിപ്പിക്കുവാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അവൻ നമ്മെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു യോഹനന് ശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും മോഷ്ടിപ്പാനും അത്രയെ ശത്രു വരുന്നത് അറുത്ത് കളയുക മുടിച്ചു കളയുക മോഷ്ടിച്ചെടുക്കുക ഇതാണ് ശത്രുവിൻ്റെ തന്ത്രം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ശത്രുവായി പിശാജ് അറുത്ത് കളയുന്നു മുടിച്ചു കളയുന്നു മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു നമ്മുടെ ആത്മീക സമ്പത്ത് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു നമുക്ക് നാശങ്ങൾ വരുത്തുന്നു എല്ലാം പിശാജിൻ്റെ കെണിയാണ് എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ പോലും നമ്മെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ ദൈവം ആശയോടെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആ വിനയിൽ നിന്ന് ആപത്തിൽ നിന്ന് അപകടത്തിൽ നിന്ന് അനർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവം കാത്ത് കാത്ത് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടാൻ ദൈവം കാത്തിരിക്കുകയാണ് പിശാചിനെ തള്ളി നാം തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാപത്തെ നാം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ പാപം വിട്ട് തിരിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് നമ്മെ ചാടിപ്പിടിക്കാൻ സാധിക്കും ദുഷ്ടനായ പിശാജ് അവകാശം പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതായ പാപങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അവകാശം പറഞ്ഞ് ദുഷ്ടൻ നമ്മുടെ മേൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ദുഷ്ട പിശാജിനെ മാറ്റുവാൻ ദൈവം ആശയോടെ നോക്കി നിൽക്കും പക്ഷേ ദൈവത്തിന് ദുഷ്ട പിശാജിനെ മാറ്റുവാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ പാപത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണം പിശാജിനെ ഞാൻ തള്ളിപ്പറയണം പിശാജിനെയും പിശാജ് വരുത്തി വെച്ച പാപത്തെയും ഞാൻ തള്ളി പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് എന്നെ കയറി പിടിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റി പോയല്ലോ കർത്താവേ എനിക്ക് അനർത്ഥം വന്നു പോയല്ലോ കർത്താവേ എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റി പോയല്ലോ ദൈവമേ ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അനുതാപം കൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയം കീറിപ്പിളർക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ഉള്ളം തകരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ആ വിടവിൽ കൂടി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം തകരണം സ്നേഹിതരെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തകരണം അനുതാപം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ആർദ്രമായി തീരണം അനുതാപം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മൃദുലമായി തീരണം അനുതാപം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തകരുകയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നുറുങ്ങുകയും ചെയ്യണം തകർന്നു നുറുങ്ങിയതുമായ ഹൃദയത്തെ ദൈവമേ നീ നിരസിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കന്യാഗങ്ങൾ തകർന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സ് തകർന്നു നുറുങ്ങിയതുമായ ഹൃദയത്തെ ദൈവമേ നീ നിരസിക്കുന്നില്ല തകർന്ന ഹൃദയത്തോടെ നാം കരയുമ്പോൾ അയ്യോ തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം വന്ന് നമ്മെ പിടിക്കും ശത്രുവായി പൈശാചികനെ ദൈവം മാറ്റും എന്നിട്ടോ ദൈവം തൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ മേൽ പകരും ബിറ്റർനെസ് ഇസ് ചേഞ്ച് ടു ബ്ലസഡ്നെസ് ബിറ്റർനെസ് ബ്ലസഡ്നെസ് ആയി മാറും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ടീയേഴ്സ് ചേഞ്ച് ടു ട്രയംഫ് കണ്ണുനീര് വിജയമായി മാറും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഫാമിൻ ചേഞ്ച് ടു ഫീസ്റ്റ് ഓർ ഫുൾനെസ് ഫാമിൻ ക്ഷാമം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു അത് ഫീസ്റ്റായിട്ട് മൃഷ്ടാന്റെ ഭോജനമായിട്ടും ഒപ്പം അത് നിറവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ടും മാറും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതിനെന്താണ് വേണ്ടത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാവം എവിടെ വന്നു എന്ന് നാം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം എവിടെ പിശാജിന് അവകാശം കിട്ടിയെന്ന് നാം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം എവിടെയെല്ലാം ദുഷ്ട പിശാജ് കയറി പറ്റിയെന്ന് നാം കണ്ടുപിടിക്കണം അവൻ ഇടം കൊടുത്ത പഴുതുകൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് നാം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് കർത്താവേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മേലിലി പാവം വരികയില്ല എന്ന് ദൈവത്തോട് നാം വാക്ക് പറയണം എന്നിട്ടോ വന്നു പോയ പാവം നാഥാതിൻ്റെ തിരക്തത്താൽ കഴിയത്തരണമേ എന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം എനിക്ക് വേണ്ടി തിരുവിരാവിൽ നിന്ന് തിരക്തം ഒഴുക്കിയ രക്ഷക നിന്റെ തിരക്തത്താൽ എന്നെ കഴുകി തരണമേ എന്ന് നാം തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൃദയം തകർന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ക്രൂസിൽ മരിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മെ തഴുകുകയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മെ വലയം ചെയ്യുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ എടുത്തുകൊണ്ട് പറന്നുപോയി പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അർപ്പണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ആ അനുഗ്രഹീതമായ
ഇടയായി പൈശാചികന് ഇടം കൊടുക്കുന്ന അനേകമനേകം കാര്യങ്ങൾ വന്നു പോയി നാഥ നീ എനിക്ക് ക്ഷമിച്ചു തരണമേ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു തരണമേ നാഥ ഇന്ന് ഈ നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി ജീവിപ്പാൻ തിരുവൻപാകം ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്ന വാക്കാണ് കർത്താവെ തിരുവൻപാകം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടിയാണ് തിരുവൻപാകം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സമർപ്പണമാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നതായ ഈ ദുരിതത്തിൻ്റെ കാലങ്ങൾ നീ മാറ്റി എനിക്ക് സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും കാലങ്ങൾ എനിക്ക് പകർന്നു തരണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് നിങ്ങളെ എടുത്ത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിന് ഭാഗമുണ്ട് ചെല്ലുന്നത് കൃപാസനത്തിന് ഭാഗമുണ്ട് ചെല്ലുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം പ്രാക്കൾ കൂട്ടമായി പറന്നു വന്ന് നമ്മെ വലയം ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ മേൽ പറന്ന് ഉല്ലസിക്കുകയും സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ ആലപിക്കുവാൻ നമുക്ക് പുതുപാഠങ്ങൾ തരികയും ചെയ്യും പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ തരും അങ്ങനെയാണ് ആരാധന തുടങ്ങുന്നത് ദൈവൻ്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു തന്നല്ലോ എന്നുള്ള ആ വലിയ സന്തോഷ തിമിർപ്പിൽ നിന്നാണ് ആരാധനയുടെ സൗകര്യം വളരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം ആരാധന നിറഞ്ഞതായി തീരുന്നു ആരാധന സന്തോഷമാണ് ആരാധന സ്തുതിയാണ് ആരാധന സ്തോത്രമാണ് ആരാധന നന്ദിയാണ് ഈ നന്ദി പ്രകടനം സ്തുതിയും സ്തോത്രവുമായി പ്രഭയും പുഴച്ചയുമായി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയരുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓർത്തുള്ളതായ നന്ദി പ്രകർഷത്തിൽ നിന്നാണ് സ്നേഹിതരെ ഈ അനുഭവമാണ് നമുക്ക് നേടേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നവമി നമുക്ക് തരുന്ന പാഠം നവമിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ണീരും കൈയുമായിരുന്നെങ്കിലും അതെല്ലാം മാറി എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നവമിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖത്തിൻ്റെ കാലങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നാം കണ്ടു രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ടത് രൂത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് രൂ സോറോ രൂത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല നവമിയുടെയും സോറോ ഒന്നാം അധ്യായം ദുഃഖമാണ് ദുഃഖം സോറോ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് സർവീസായി മാറുന്നു സർവീസ് സേവനമായി മാറുന്നു രൂത്ത് ബോവസിൻ്റെ വയലിൽ വേല ചെയ്യുന്നതായി തീരുന്നു ഒന്നാം അധ്യായം മുഴുവൻ സോറോ ആണ് എന്നാൽ രണ്ടാം അധ്യായം ബോവസിൻ്റെ വയലിലെ സർവീസാണ് മൂന്നാം അധ്യായം ബോവസിൻ്റെ കാലത്തിലെ സറൻഡറാണ് യെസ് കൊണ്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് സോറോ സർവീസ് സറൻഡർ നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സന്തോഷം സംതൃപ്തി സംതൃപ്തി തൃപ്തി ഒന്നാം അധ്യായം സോറോ ദുഃഖം രണ്ടാം അധ്യായം സർവീസ് സേവനം മൂന്നാം അധ്യായം സറൻഡർ സമർപ്പണം നാലാം അധ്യായം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സംതൃപ്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് സംതൃപ്തിയിലേക്കുള്ള ഒരു കരുനീക്കമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവി പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് സന്തോഷത്തിലേക്കുള്ള നീക്കം സന്തോഷത്തിലേക്കുള്ള കുതിച്ചിയാട്ടം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എ ലീപ് ഫ്രം സോറോ ടു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സോറോയിൽ നിന്ന് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിലേക്കുള്ള ഒരു കുതിച്ചിയാട്ടം സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ കുതിച്ചിയാട്ടത്തിൽ പങ്കാളികളാകാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിജയത്തിലേക്കുള്ള കുതിച്ചിയാട്ടത്തിന് നിങ്ങൾ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ഒന്നേ വേണ്ടു ഒറ്റയ്ക്കൊരു കാര്യമേ വേണ്ടു കൂടുതൽ വേണ്ട ഒറ്റയ്ക്കൊരു കാര്യം നാം സമ്മതിക്കണം കർത്താവെ ഞാനൊരു പാവിയാണ് എനിക്ക് അനർത്ഥങ്ങൾ വന്നു പോയി എനിക്ക് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു പോയി ന്യായങ്ങളൊന്നുമില്ല ന്യായീകരണം പറയാൻ എൻ്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല അവകാശവാദങ്ങളുമില്ല ഞാൻ ഐ എം എ പൂവർ സിന്നർ ഞാനൊരു മഹാപാവി കർത്താവെ ഞാൻ പാവികളിൽ ഒന്നാമൻ ഞാൻ പാവികളിൽ പ്രധാനി ഞാൻ അറിയുന്നിടത്തോളം എല്ലാവരെക്കാളും പാവി ഞാനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇത് നാം തിരിച്ചറിയണം അത് വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഉള്ളിലറിയണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നോക്കി നാം അറിയണം ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കി എൻ്റെ ഭാവങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ഭാവങ്ങൾ പാവമല്ല ഭാവം എൻ്റെ മനോഭാവം എൻ്റെ ഹൃദയഭാവം എൻ്റെ ചിന്താഗതികൾ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ഒരു പാവിയാണെന്നുള്ള സത്യം ഞാൻ തന്നെ തിരിച്ചറിയണം അഭിമാനകരമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നതെല്ലാം ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കണം എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എല്ലാം പാപം നിറഞ്ഞതാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തണം ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് പത്ത് രൂപ ഞാൻ സഹായം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പോലും എൻ്റെ ഒരു സെൽഫ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തണം ഒരു പത്ത് രൂപ ഞാൻ സഹായം ചെയ്തത് അത് വാങ്ങിയ ആൾക്ക് എന്നോടൊരു നന്ദി വരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എനിക്കത് സെ
അങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് ഓരോ സംഭവത്തിൽ കൂടി നാം നമ്മെ തന്നെ കണ്ടെത്തണം നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്തണം പുറമേ നാം എല്ലാം ഭംഗിയായി അഭിനയിക്കുന്നവരാണ് പുറമേ ഭംഗിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് പലതരത്തിൽ ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് നമസ്കാരങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നവരാണ് നാം പള്ളി ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ് അതിലെല്ലാം നമുക്ക് നിഷ്ഠയുണ്ട് നല്ലത് തന്നെ എന്നാൽ നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇന്നർ മാൻ അകത്തെ മനുഷ്യൻ അകത്തെ മനുഷ്യൻ സ്വയം കൊണ്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അകത്തെ മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ളവർ പ്രശംസിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അകത്തെ മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രീതി ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അകത്തെ മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ളവരുടെ ബഹുമതി ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അകത്തെ മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ളവരുടെ റെക്കഗ്നേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അകത്തെ മനുഷ്യൻ ദ ഇന്നർ മാൻ എൻ്റെ അകത്തുള്ള എൻ്റെ സ്വഭാവം അത് മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് ഈ അകത്തെ മനുഷ്യൻ തകരണം അതാണ് ഇന്നർ മാൻ മരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്ര എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു സെൻബോൾ അത് പറഞ്ഞത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കാര്യങ്ങളിലെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് അറിയാമല്ലോ ഈ വാക്യം കാണാതറിയാം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്നു ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്ര എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു അറിയാം പക്ഷേ അറിയാമെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെയും സ്വയം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്ക് അറിയാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മന്ദിരമാണ് നമ്മുടെ ശരീരമെന്ന് നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ക്രിസ്തു തൻ്റെ രക്തം കൊടുത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ പിന്നെയും നാം ഈ ശരീരം പാവത്തിന് കൊടുക്കുന്നു നാവ് കൊണ്ട് അരുതാത്തത് പറയുന്നു നാവ് കൊണ്ട് പ്രയാകുന്നു നാവ് കൊണ്ട് ശപിക്കുന്നു ഈ ശരീരം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മന്ദിരമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം നാം അത് വാക്കാൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഈ നാവ് കൊണ്ട് നാം കോവിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഈ നാവ് കൊണ്ട് ചിലരെ പുച്ഛിക്കുന്നു ഈ നാവ് കൊണ്ട് ചിലരെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നു ഈ നാവ് കൊണ്ട് ചിലരെ തരന്താഴ്ത്തി പറയുന്നു ഈ നാവ് കൊണ്ട് ചിലരെ കുറ്റം പറയുന്നു ഈ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ വ്യാജം പറയുന്നു ഈ നാവ് കൊണ്ട് നാം വഞ്ചന പിണയ്ക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നാവിൽ അശുദ്ധി പകരുന്നു ഈ നാവിൽ തിന്മ പകരുന്നു ഈ നാവിൽ മദ്യം തൊടുന്നു ഈ നാവിൽ പുക വരിക്കുന്ന സിഗരറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ചാവിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങളോ തൊടുന്നു ഈ നാവ് അശുദ്ധിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മന്ദിരമാണെന്ന് അറിയാം എങ്കിലും നാം തിന്മ ചെയ്തു പോകുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം തന്നെ തിരിച്ചറിയണം പിശാതിനിടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് നാം ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കണം കർത്താവെ എൻ്റെ സ്വയം തകർന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ സ്വയം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലും എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ ഇനിയും മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ സ്വഭാവം മാറാതെ ഞാൻ എൻ്റെ ആളത്വം ക്രൂശിക്കപ്പെടാതെ എൻ്റെ സ്വയം മരിക്കാതെ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടാൽ നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ എത്തുകയില്ല നിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ ഞാൻ എത്തുകയില്ല അതെനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കൂട്ടായ്മയിലൊന്നും അതിനും കേൾക്കുന്ന എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവ് ഇത് എത്രയോ നാളുകളായി മനസ്സിലായി വരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും മാറാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല ദുഷ്ടപിശാദ് എന്നെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു പൈശാചികൻ എന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്നു സാത്താനെ വലയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു സാത്താനെ കുടുക്കിലാക്കിയിരിക്കുന്നു സാത്താനെന്നെ അവൻ്റെ ജയിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവെ ജയിലറയുടെ പൂട്ടുകൾ തുറന്ന് ഇരുമ്പോടാമ്പലുകൾ ഖണ്ണിച്ച് കർത്താവെ നീ എന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമേ എനിക്ക് നീ സ്വാതന്ത്ര്യം തരണമേ അങ്ങനെ എനിക്ക് നീ വിടുതൽ തരണമേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതാണ് പ്രാർത്ഥന നാം വെറുതെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സ്തുതി സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം പരാജയമുണ്ടോ എവിടെയെല്ലാം തൊലി വറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് വീഴ്ച വരുന്നുണ്ടോ എവിടെയെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധക്കുറവുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം എണ്ണി എണ്ണി ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കർത്താവേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് പോയ ഈ പാവം ക്ഷമിക്കണമേ എൻ്റെ ഈ അലസത ക്ഷമിക്കണമേ എൻ്റെ അവിവേകം ക്ഷമിക്കണമേ എൻ്റെ ഈ അശുദ്ധി ക്ഷമിക്കണമേ എൻ്റെ കർത്താവേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അരുതായികൾ പലതും സംഭവിച്ചു നാഥാ ക്ഷമിക്കണമേ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവ സന്നിധിയിലിരുന്ന് അനിതാപത്തോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ദൈവകർമ്മ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് കരുണ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പാവമോചനത്തിൻ്റെ സൗഖ്യം ലഭിക
എനിക്ക് ആരുമില്ലല്ലോ എനിക്കൊരു നല്ല വാക്ക് കേൾക്കാൻ ആരുമില്ലല്ലോ എനിക്കൊരു ഉപദേശം തരാൻ ആരുമില്ലല്ലോ എൻ്റെ കരം പിടിച്ച് നടത്താൻ ആരുമില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് അനാഥനെപ്പോലെ കരഞ്ഞുപോയി ജീവിതം ഞാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പക്ഷേ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം കേട്ടപ്പോൾ കരുണയുള്ള കർത്താവ് കൃപയാൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തകർത്തു എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ പ്രവർത്തി ഗോകുൽത്തായിൽ മരിച്ച രക്ഷകൻ്റെ ആണിപ്പാടുള്ള കരം എൻ്റെ ചങ്കിൽ വന്ന് തൊട്ടു ആ ആണിയേറ്റ പാദം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നടന്ന് കയറി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം മുൾമുടിയേറ്റ ശരസ് എൻ്റെ മാറിൽ തല ചായിച്ചു കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ വളരെ എളിമയോട് പറയട്ടെ ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെയും കൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിറ്റർനെസ് മാറ്റി ബ്ലസ്ഡ്നെസ് കൈക്കലാക്കി കൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കാം ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടീയേഴ്സ് മാറി ട്രൈം ഫോർഡ് എഴുന്നേൽക്കാം ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ നാശങ്ങളും മാറ്റി സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം മുഴുവൻ യേശുവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേൽക്കാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരക്തം നിങ്ങളെ കഴുകും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരക്തം നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം തരും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരക്തം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം തരും നിങ്ങൾ ദയവായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കർത്താവിനെ സമർപ്പിക്കൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ യേശുവിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് പറയൂ കർത്താവേ എൻ്റെ ജീവിതം ഞാനിതാ കുരിശിൻ ചുവട്ടിലേക്ക് അർപ്പണം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഭാവി ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ കർത്താവയെ ആണിയടിച്ച് തകർന്ന കൈകളിലേക്ക് ഈ ജീവിതം ഞാനിതാ വെച്ച് തരുന്നു എന്നോട് കരുണ തോന്നി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പാവൻ ക്ഷമിച്ച് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കൂ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരുണ്ടിവാനെ മഹാപരിശുദ്ധനായി ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഈ നല്ല സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അതായി വചനം കേട്ട് എല്ലാവരെയും തൊടണമേ എല്ലാവരെയും തലോടണമേ പാവക്ഷമ നൽകണമേ സമാധാന ജീവിതം നൽകണമേ കയ്പുകൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണമേ കർത്താവെ മധുരതരമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആനന്ദം നൽകണമേ കർത്താവെ സമാധാനമുള്ള ജീവിതം നയിപ്പാനി മക്കൾക്കെല്ലാം ഭാഗ്യം നൽകണമേ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് വേണ്ടി എല്ലാവരെയും വിശുദ്ധീകരിച്ച് ഒരുക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കൃപയോടെ കേൾക്കണം പിതാവേ ആമീൻ പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്